论什么情况，都要好好保护这个娜姐。娘，那你不要离开我了？不走了，一天都不走。娘要看着你长大，一天都不会错。知不知道，我这些年只为斗气全失，我受尽了侮辱。我能为了救你，还有什么幸运阁的宝藏？被那群人白白逼死，白白逼死！你害我，害死我娘，打死你这个老家伙！会再上云兰宗挑战你，到时候你对萧家的侮辱，我会一模一样、一模一样的全部还给你们。记住了，三十年河东，三十年河西，我七十。你说，这只是你的记忆。是。这预言到底是怎么回事？是他？不是他。这孩子虽然斗技不错，但是他不是一个真正的斗气强者。你们想一想。咱们这么多长老，没有一个能对抗这个魂殿，对不对？十几岁的孩子啊，把责任给他，我觉得这也太荒唐了。啊！统领天下，封印邪恶，是万事不怕的基业呀！哎，就算是现在的五大家族，我相信也没有人能做出这样的事情。更何况，乌坦城的萧家已经没落了，家世、功法都没了，啊！就这十几岁的孩子，让天下人奉为主，哼！我个人感觉，天大的笑话，天大的笑话！你是说斗帝和你开玩笑吗？呃，不敢，不敢，不敢。这份预言，我参悟了许久，一无所得。斗帝的心思，不是我们能够参透的。秀言，从今日起，你做任何事情，我们都不会拦你。但若真是天佑斗气大陆，那个人。终将会出现。是。要了。是我的记忆，是我从小到大的记忆，是我这么多年来发生的所有事情。
根本就没有提到什么救世主。难道那个人不是你吗？信心，我萧炎一定会成为这片大陆的最强者。可是拯救天下苍生的，真的有可能会是我吗？没有哪个人生下来就是英雄，人的历史是人写的，不是神写的。是和不是，在于你的选择。我想了一晚上，还是没有想明白，是吗？如果卷轴展示的是真的，那么预言的意思就是，我将会带领天下所有人，封印魂灭生，彻底铲除黑暗。可是怎么可能呢？我怎么会带领天下所有人？我又怎么可能会打败魂灭生呢？可是如果这预言不是真的，那卷轴里又为什么会有我的记忆？那你觉得你是能力不够，还是担当不够呢？他自己能力不够很简单，通过合适的修炼，短时间可以提升你的斗气和斗技，这是很简单的事情。但是，这也并不意味着你就是预言里的那个英雄。斗帝如此强大。如今也是不在了。让现在的人如此怀念他的，并不只是他打败了魂灭生，而是他的仁慈、宽厚。他封印了黑暗，划分了斗气大陆，成立了迦南学院，留下了无尽的遗产。他的仁爱之举，到现在都在民间流传。所以啊，坚强的事情不见得会长久，柔软的才可以流芳百世。英雄在乎的不光是自己的生死和得失，他要坦然的接受，随时为众生牺牲的命运。你就问你自己，准备好了吗？可是这份预言里没有预言，没有预言。黑暗已至，任何事情都有可能发生。就算你是预言里的那个英雄，你也可能成为辩解者，也可能很年轻就死去。但是这个预言，只要没有彻底的实现，它就会在人间一直传下去。只不过预言的对象换了一个。一个接着一个，一代接着一代，直到这个预言彻底实现为止。您的意思是说，这个预言指的是任何人？所谓预言，只是给我们一个信心：黑暗终将退去，英雄必会出现，给我们一个活下去的希望。和继续战斗的理由。现在的我还没有准备好。当然，你要成为预言里的那个人，你会经历很多的考验。你也可以选择不接受，没有任何人可以指责你。多谢藤山长老替我解惑。如果真的有那么一天
，我一定会准备好的。对了，这是天火三玄变。地心蟒说，当年斗帝打败毁灭圣，用的就是这三招。我在焚天炼器塔下，走得太匆忙，所以只学到了一点皮毛。斗帝的传承没有那么容易练成。你马上要赴三年之约了，我希望你做好充分的准备。我们要面对很多的敌人。是的，纳兰家、云兰族，还有星云阁，便捷者比我们想象的要多得多。